痛，我想和你长相守，有错吗？现在和新月的大婚宴都做了什么？剧版根本不敢拍，只能说苍玄哥哥在逐渐疯批化。苍玄眼睛是治好了，可精神却越发不正常了。他对小妖的感情逐渐变质，从亲情到爱情，苍玄在疯批媚空的路上一去不复返。原著中，苍玄和新月大婚宴，他没有洞房，直到第三夜，新月主动亲吻苍玄，他才回过身，把他压在身下。不同于前两晚的冷淡，这一刻的苍玄渴望激情，他温柔的怜爱，让新月觉得被宠溺珍惜。可是当苍玄和他相融的那一瞬，瞬间，他分明听到了小妖的名字，所以那三夜的事成了新月的秘密。苍玄是堂堂帝王，拥有整个天下，可他对小妖的心思却不敢表露一点。直到新月把这个秘密说出来，整个紫金顶上的妃子没有谁能日日见到苍玄，只有一个例外，那就是小妖。谁敢让苍玄带伤去见朝臣？谁敢和苍玄并肩而行？谁敢让苍玄凝群拎鞋？也只有小妖。苍玄没有反驳，他很开心。新月说出了这个隐藏已久的秘密。每一次娶亲，苍玄。都不许小妖说恭喜，更不许他送贺礼，因为在苍玄心里，他天真的认定，只要小妖没有恭贺，所有的婚礼都不算数。从小妖变回女儿身的那刻起，苍玄的爱从变质逐渐变成无尽的封闭战友。为了检验自己在小妖心中的地位，苍玄不惜夜夜纵欲，在封闭的密室内忍受着尸骨钻心之痛。那些狼狈的时候，只愿意让小妖陪着，反正娶不到自己心爱的女人，让谁当王后都一样。结婚如上坟，上坟如结婚。苍玄娶新月时，小。要非常痛心，他想去武神山住一段时间，可苍玄却不想他离开，一个月一个月的追问下去，直到问到第十三个月。日常看着妖精恩爱，这对苍玄来说都不值得一提。后来涂山璟娶了防风翼应，小妖也决定嫁给赤水风龙。苍玄面带微笑，目送小妖的身影逐渐消失在朱郎壁瓦间。突然，他一拳砸在了身旁的树上，一棵本就郁郁葱葱的大树断裂了。再后来，妖精和好如初，苍玄却见不得小妖爱上别的男人，设法害死涂山璟。让他守了八年活寡，在苍玄愿意成全妖精后，他也要小妖永远带着若木花。在他心里，小妖永远是他的妻子，即便是和涂山璟结婚，那朵若木花也不能摘下来。苍玄得不到就要强制爱的毕义文学，也只有张晚意能演出来了。表哥就是在开心、嫉妒、爬行、疯批、内耗之间反复跳切。苍玄哥哥，再疯一点我爱看。原来长相思里，妖妈并没有战死，而是变成了一只旱魃。长相思三大哭戏名场面，最后的杀青戏绝对会要了大家的命。小妖再见亲妈，这段戏是原著作者亲自加的戏。原来第一集里，妖妈并没有战死，而是变成了一只丑八怪。这段戏杨子在采访的时候也有提到，是他杀青当天的戏。到杀青那一天，本长相思很正式，我跟我妈妈都不相信。小妖的真实身份被苍玄传遍大荒，只有涂山璟日日夜夜陪在他身边。母亲去世后，小妖第一次觉得自己还可以再做回孩子，因为景象顺地求情，所以小妖才有机会知道有关亲生父母的真相。当年去赤水秋塞，小妖曾看到过一片荒漠，如今再次路过，却心生出了好奇，转头望去，顺地竟站在荒漠尽头。顺地拉着小妖向荒漠走去，景也紧跟身后。不知道过了多久，小妖闻到了焦糊味侧头看去，只见顺地的白衣已经发黄。嘴唇好似几日几夜都没有喝水，干枯开裂。小妖本来以为就要葬身这片荒漠了，却发现橙红的天和橙黄的地之间有一片桃花林，明媚芳菲，动人心魄。看到这样的景象，顺帝和小妖说：“你娘还活着。”可小妖却不希望如此。她既然活着，为什么还要自己颠沛流离三百年？小妖此刻更希望她死了，这样还有借口原谅。虽然少昊当年被阿恒休了，可她却是个好母亲。为了再见小妖一面，她在荒漠人不人鬼不鬼的活了四百。年，原来心灵恒的体内有太阳之力，即便是神族也无法承受。神龙和轩辕大战后，阿恒的神智丧失，变成了一个没有心智的魔，所过之处一切成灰。后来，蚩尤用盘古功以心换心，他用自己的心换掉了阿恒被太阳火毁灭的心。在绯红的流光中，小妖看见了娘，她的头上没有一根头发，面容干枯扭曲，丑陋到令人心惊胆战。阿恒也终于看清了小妖，他的确长了一双和蚩尤一模一样的眼睛。如今，他们一家三口终于团聚了。为了能让妻子和女儿有个拥抱，所有的桃林灰飞烟灭。阿恒微笑着，轻轻吻了一下小妖额上的桃花胎记。小妖眼睁睁地看着。母亲的身体化作了绿色的流光，随着红色的桃花瓣消失不见。那个镜头是要拍我眼睛的特写，我在流泪，控制不住的一直往下。直到现在，我看到那天的花絮，有时候我还会哭。这么多年，是小妖误会了母亲，亲眼见过母亲后，他心里的结也终于解开了。到底是谁在捧王楚然？为啥他的资源好到逆天？
。一部《我的人间烟火》让王楚人声名大噪，随之而来的还有很多质疑声。《长相思》里杨子捧上位的三位男星之后，却被王楚然一网打尽。明明是杨子带着一次声咖，到了王楚然这儿却要纷纷降帆，属实是大无语啊！爱情有烟火，交藏女将星，庆余年二，昆仑归等等，每一个都是大制作，这里面都有王楚然。合作的男演员都是知名演员，谭健次、张晚意、邓为、王鹤棣、陈晓，数都数不完。这代播剧比我的命都长。一觉起来，王楚然统一了整个内娱。为啥他的资源好到逆天啊？甚至比顶流女性的资源更好。请问内娱就只剩这一个女演员了吗？当年于正就说过，杨紫绝对是旺男主体质。所以我跟徐凯说，有机会要跟杨紫合作。等了好久才轮到徐凯和杨紫合作，结果到了王楚然这儿，一个接一个的男演员合作不断。这是不知道该羡慕王楚然资源好，还是该心疼在合作的对手们呀、啊？别人红了扒出来的全是高光时刻，只有王楚然一扒一个黑料。本来路人缘就极差，这。下更是遭到了全网抵制。之前王鹤润因为和王楚然长相相似，没少被放在一起比较，甚至还有人说王鹤润是王楚然的代餐。但实际上，王鹤润比王楚然早出道三年，并且以六百多分考上了中传。王楚然拍了很多青春偶像类的，而王鹤润是更偏向润物细无声的实力派路线。这俩人的戏路却是完全不同的。曾经王鹤润凭借《知否》里的华兰狠狠圈了一波粉，如今出演《莲花楼》的反派角力乔，强制爱的疯批病娇手下出现了。这角色跨度可不是一般的大，泼天的富贵也该轮到我们华二了。早早就期待的新剧，听到王楚然的名字，网友们比活该苍玄要跪下来求爱，小妖就站在你面前，你看他有几分像从前。苍玄终于治好眼睛，认出了小妖。想到之前对小妖的所作所为，他恨不得给自己俩大耳瓜子。为了给阿念报仇，苍玄把小妖关在暗无天日的密室里，还找来最厉害的行星人，让小妖承受啃骨噬肉的锥心之痛。为了完成俊帝见到小妖的命令，他不惜打断小妖的。双腿，小妖从玉山逃跑后被一个死狐狸囚禁，不仅辱骂折磨他，还把他一生的修为强行废掉。这么多年走过来，小妖什么都不怕，唯独最怕痛。苍玄想到这些，流下了悔恨的眼泪。明明小妖就在他面前，他却一点没看出来，把小妖舍命救他当做阴谋的开始，觉得他下蛊是必有所图。甚至苍玄被防风室剑穿胸口时，他也只想用小妖的命来威胁涂山璟，获得冰晶。原来世间的伤害不仅仅是以恶之名，还有以爱。知名这一桩桩一件件，到底哪里冤枉你了？苍玄，不是你前两天吃瓜磕 CP 的时候啦？世上有三种茶：绿茶、红茶和苍玄哥哥白茶。早就说了，性别别卡太死。表哥你怎么不笑了？是生性不爱笑，还是缺把瓜子啊？苍玄离开后，小妖才小声的啜泣。他流落大荒三百年的苦难都不及此刻的委屈。苍玄握着白虎尾巴站在门外，如果他早点去玉山接回小妖就好了。人家景和相流都到半决赛了，苍玄第十四季才刚找到赛道。俊帝一眼就认出了小妖，苍玄你糊涂啊！难怪苍玄要跪下来求爱，为了一统大荒，他对小妖的利用也是赤裸裸的。前期为了得到涂山氏的助力，他允许涂山璟接近小妖；后来为了得到赤水家族的帮扶，他没有阻止小妖嫁给赤水风龙。就连他杀死涂山璟，也是因为执念太深。苍玄不仅牺牲了小妖的一切，还把自己的人生当做联姻的工具。本来他是最有资格和小妖在一起的，本来他以为只有权力越大，小妖就可以永远留在他身边。苍玄是男主，却不是官配。最后，他坐拥了整个大荒，却彻彻底底的失去了逍遥。相柳的九条命都用在了哪儿？为啥长相思大结局只有他死了？即便相柳天生九条命，可也遭不住他一次次的为小妖续命。相柳没有涂山璟有钱，没有苍玄有势，但他却是为小妖付出最多的一个。据说九头妖可以活上万年，所以相柳遇到小妖的时候还是个宝宝蛇呢。他从小无父无母，为了活命只能在斗兽场厮杀，所以根本不懂得怎么爱人。当他对小妖产生好感时，错把情欲当食欲，所以才会一次次用吸血来满足欲望。难怪苍玄。有同样的感觉后，要小六注意禁欲。相柳是九曲红尘世外客，拥有一个七巧玲珑心的人，可为了救小妖，他心甘情愿牺牲自己。当年被蚩尤灭族的遗孤知道小妖身份后，在梅花谷设阵暗杀了他。为了救活小妖，相柳用自己的本命精血喂养了他三十七年。这么多年，他们日夜相伴，对于神族来说算不上什么，可对于人来说，这几乎就是一辈子呀。在小妖昏迷时，他和相柳就睡在贝壳里，教人把贝壳看作爱巢。他不知道。相柳把这个贝壳当什么？在赤水婚礼上，防风贝来抢婚，最后死于乱箭之下。相柳爱着小妖，所以才会来阻止婚礼。可他宁死不认，只说是和涂山璟的交易。早年相柳为了逃避追杀，在极北之地失去过两条命。后来为了解除小妖体内的蛊虫，又用了两条命。当小妖得知苍玄杀了涂山璟时，他本来是想
很贵劲的，只是放不下小时候的承诺，所以给自己下的毒是苍玄的十倍。所有人都觉得小妖这一次一定活不成了，连玉山王母都无力回天，结果依旧是相柳以命续命救活了小妖。一个恋爱脑已经很难治愈了，九个恋爱脑又怎么治啊？为了救活涂山璟，相柳再次贡献了一条命。他知道自己不能陪伴小妖一辈子，所以救活了涂山璟，希望他代替他陪着小妖。最后，相柳被万箭穿心而死。他曾经说过，一个将士最好的结局就是死在战场上。相柳真的太戳我了，连童话也说他是我最喜欢的角色，越写越喜欢，甚至想把他写成男主。可是越写越发现，他一开始就是注定为了死而存在的。<笑>相柳，我真的哭死。文小六谐音文香柳，相柳想柳，他是唯一一个不想困住小妖，只想要小妖安乐无忧的人。拿放大镜看《长相思》，你绝对想不到一张单人海报上竟暗藏了这么多玄机。《长相思》是如何通过一张海报体现出五个主角命运的？一张海报蕴含了一个人命运系列。首先是小妖的凤凰花海报。当得知涂山璟去世后，小妖一个人穿上嫁衣，完成了婚礼。他坐在和景定情的龙骨御前，每天都在等着他回来。他头上戴的是凤凰花环，凤凰花开来两季，一季原来，一季原去。那会儿小妖还不知道涂山璟被苍玄杀了，脚下是海浪。也是和相柳有过回忆的地方。天哪，现在是不是没有放大镜都看不懂海报啦？相柳的表情冷漠又深情，非常符合他默默付出的人设。飘落的雪花也是他一直以来的保护色。相柳手里拿的是扶桑笑娃娃，准备送给小妖的新婚礼物，身后却是像牢笼一样的地方，暗示他将要封锁的爱意。推测一下，此时应该是相柳要和苍玄决一死战前夕。苍玄的海报既庄重又威严，一改往日形象，登上帝位。虽然眼中含泪，但他的神情非常。非常冷酷，可见坐上高位也并不开心。脚下的凤凰花散落一地，暗示了他即将失去小妖。两侧绯红色的纱帘，表明他上位之路的血腥。每天更新一集太慢了吧？我只能在人物海报里找糖吃。海报上的涂山璟一幅笑意盈盈，他正在画弹琴的小妖。画上的诗是小妖唱给肥肥的情歌：“君若水上风，妾似风中莲。”这对官配 CP， 请放心磕。长相思命运版海报有多细节？赤水风龙骑着骏马，披风肆意飞扬，他腰间佩戴着。西陵九瑶的玉佩应该是和小妖大婚前右下角若隐若现的清水镇石碑，暗示了他为苍玄挡下了相柳的剑，中毒身亡。背后的烟花就像他转瞬即逝的一生。命运版海报可真不是白叫的呀，无论看哪儿，处处都是细节。长相思这波操作直接上大分，演技浮夸还没有 CP 感。杨洋,洋这端着的架子啥时候能放下？最近追人间烟火的我是狠狠被杨洋,洋的演技给惊到了。记得以前看新版《红楼梦》时，他的演技还是可圈可点的，笑是灵动，哭是深情，不知。不知道为啥在人间烟火里就是时刻耍帅的状态了。杨洋,洋呈现给观众的不是日益进步的演技，而是皱着放松不了的眉头和时刻歪头，展现出四十五度的下颌线。十分。觉得自己最大的优点是什么？外号。我承认杨洋,洋是有些颜值在身上的，如果能在角色上入戏一些，效果会更好。不止这部剧，以前杨洋,洋和同剧组的女演员就非常没有 CP 感。她盯着对手演戏时，看到的不是她爱的人，仿佛是在看对方眼里的自己。和女演员一同出场时，时刻都在展示自己更美的感觉。就拿宋燕给许倩吹头发这段，我没有看到半点的铁汉柔情，更多的还是不耐烦。她和自己蜡像互动的时候，好像更甜呢。明明宋燕还喜欢许倩，她也跟蒋玉承认自己爱许倩，可这演出来真的就很。难评啊！杨洋,洋出道十六年，演过二十三部影视剧，外加八部电影。按概率来说，他获奖的作品应该也不少。可仔细查阅才发现，从二零一一年之后的十年里，杨洋,洋凭借影视剧获奖的寥寥无几。也就是在他帅而不自知的时候，演的剧还能看得过去。现在回看曾经，杨洋,洋仿佛在他一种狠心的仿。其实不是观众挑了，而是杨洋,洋一直在以自己为内核演戏。现在你会怎样向大家介绍你的身份？身份，我还用向大家介绍吗？类型的剧里，他不过是换了各种不同的皮肤，有武侠类，有学霸类，有军旅类，有仙侠类，各种各样的角色，他一直坚持做自己。演的不准确就是准确，演的太准确就是不准确。所以杨洋,洋这是偷了张颂文的错题本吗？吃完葡萄很好吃的反应，嗯，那个酸溜溜，甜滋滋，可以以后在戏里面稍微少点，那种呢可以简称为套路。是演戏，生活中的杨洋,洋就是一个爱耍帅又端着的人。之前和他一起路过花哨的景柏然就忍不住吐槽了，难怪都说我的人间烟火是三部剧：张彬彬一部，魏达勋一部，杨洋,洋自己是一部。如果他能把端着的架子放下来，会接地气很多。
，被朋友吐槽长得丑，励志减肥八十斤，签约了 GYP， 被冠名综艺咖的魏大勋，如今也该火了吧？一个梦魇尘让魏大勋一周涨粉六十七万，咱就是说这一下也该轮到大勋花火了吧？别人火了扒出来的都是黑料，只有魏大勋全是高光时刻。他不仅会演戏，还非常会唱歌。他只是金光先唱歌真的是惊艳到我了，原来他是王嘉尔前辈，两人都曾经签约过 GYP。要知道，能签 GYP 就意味着他几乎是全能人才啊。안녕하세요오한번너무잘해요네우리회사회입니다魏大勋出道十五年，演过的电视剧加电影一共五十一部，平均算下来一年三四部的剧。虽然他一直活跃在综艺里，但也真的做到了没有放弃演戏。我因为我其实花在拍戏的时间要比花在录综艺的时间要多得多。其实关于上综艺这件事儿，魏大勋也解释过，他就是不想。被观众遗忘，所以才要一直活跃在大众视线里。魏大勋在考中戏之前是个两百多斤的小胖子，因为下定决心进入演艺圈，所以励志减肥八十多斤。在节目里被影儿吐槽长得丑的照片，也是瘦下来以后。你怎么考进中戏的？啊，你戴好难看。不是你怎么能够做我的师弟呢？霍和贾乃亮、金汉参加综艺也被说丑，但魏大勋都没有生气，还站在了别人的角度说了抱歉。别笑了，孩子。出道这么多年，魏大勋其实遭到了很多质疑声，每一次他都笑着应对。只有大勋花这么阳光乐观的人，才没有被生活打倒。就是说，大勋花的命也是命啊！如今魏大勋火了，最高兴的应该是他爸爸。当初魏爸参加节目时宣传大勋的作品，结果没有一个知道的，甚至名字还念错。现在凭借他的出圈度，没人可以忽视魏大勋掀起的巨浪。这才是真正的爽文男主吧？人均中产小资，房车一应俱全，国产剧里的普通人正在逐渐消失。虽然国产剧里的编剧给主角立了穷人人设，但他们好像也都没有做到落实。哎，到底该怎么刻画又穷又普通的人呢？去年金高银的一部《小女子》里，编剧就做到了真实还原穷人应有的表现。现在的国产剧真的很悬浮，《恋爱先生》里的罗越是个表面风光，实则月薪八千的酒店领班，在北京住着精装的小公寓，首付十四万的车，眼都不眨一下直接买下。能有这一掷千金的豪气，应该不是一般的穷人了吧？不用住地下室，不用挤公交车，我也想这么穷啊！面临失业交不起房租的女主，她住的居然是独栋小别墅，除了露天大阳台，还有超大的浴室，有豪宅住着，有浴缸泡着，哪里还像个普通打工族啊？编剧大大们，确定这是根据生活经。经历写出来的吗？穷就是吃十几块的自嗨锅，穷就是一出手就能买下一辆车，甚至有的更离谱。别说穷人，想在国产剧里看到真实的普通人都很难。这几年的家庭生活题材、现实都市题材的剧很多呀，内卷、中年危机、职场、教育等等，看似每一条都戳中了社会痛点，但仔细想想，总觉得哪里不对位。这些主角们的家庭不是中产就是小资，小欢喜里方一凡算是里面条件最差的，但有了一个月房租一万的学区房，也是说搬就搬。家里供着两个高三生，不仅有两辆车，千万的房产也是可以说买就买。三十而已里，王曼妮就是普通的沪漂上班族，一万五的工资，住着房租八千的小屋，一抬头就能看到上海外滩。其实这也能说得过去，确实每个人的追求不同，也会有人想住得好一点，把一半工资花在房租上。二十岁追求样式，三十岁追求品质。王曼妮这句话确实没错，可别脱离了自身的困境。一双高价的鞋子抵得上三四双普通鞋。如果是现实中的普通人，你会？这样吗？所以才说现在的国产电视剧很悬浮，不好看的原因是让观众没有产生共鸣，不贴近普通人的生活，所以观众就很难带入进去了。